呀，小初回来了，快来快来，过来认识一下陈大夫，你们医院的小初啊。陈大夫这次也去非洲医院啊，快过来认识一下。小朱啊，陈大夫是个女孩子，到那边你得好好照顾她啊。艾大夫您好，我是呼吸科的陈玲。你好，你看看陈大夫啊，这做医生的身材保持的跟模特似的。就是。没有没有，我平常呢是啊比较喜欢健身，饮食也比较控制。哎呦，怪不得呢。哎呀，小初，你愣着干嘛呀？赶紧进来呀，干嘛呢？小石大夫啊，要说起来呀，你父亲还做过我学生呢啊。是的，我听他讲过。您以前特别疼爱他。哎，小初，这位是？介绍一下，我女朋友，曾丽。哎，也给你介绍一下。这位是我爷爷，小姑、姑父。这位是医院呼吸科的陈大夫，我也才刚刚认识。你爷爷好，小姑好，姑父好。你好，陈陈大夫好。哎，你好。嗯。哎呀，都怪小初。也不早点说你要来，你看看这菜都没准备够，哪没够啊？你不是本来准备了陈大夫的份儿吗？怎么就你话多了？小初他也不傻，你这点小心思人家看不清楚啊。咱们不如说开了，省得小邓多想。小戴，刚才那个陈大夫啊，是我们家一远房亲戚介绍过来的，他们以为小初单身，就想撮合一下。你小姑琢磨啊，正好那个陈大夫也要去非洲医院，就叫他回来吃个饭，认识一下。怎么能是我呢？哎，这还不是爷爷呀？说陈大夫的爸爸是他以前的一个学生，亲上加亲更好嘛。哎哎，我可没说亲上加亲啊，我只是客观的陈述一下，我认识他爸。哎，不是你说的，人家小陈大夫斯文秀气，身材好，跟咱们家小朱正好相配吗？行，爱上我了。嗯，其实也不是的，要怪就怪艾老师，他说给你们惊喜，哼，结果成惊吓了。哎，这可不是惊吓。我们以前都说了，小初不管带回来谁，只要是个女的，不管什么样，我们都知足了。嗯嗯嗯,嗯。哎呦，我们这不没想到带回来这么漂亮一个女朋友吗？<笑>哎，小曾，咱俩在东山还见过，你记得吗？嗯，记得。我记得当初我还以为你是艾老师的姐姐呢。会说话。哎呀，真的很多人都这么说。吃饭快点吃。我们家里面人呢，除了我以外，他们饭量都挺好的。嗯，我们瞎说什么呢？本来吃的少。是吗？习惯不错，继续保持。来，笑笑，你看什么呢？你也觉得姐姐漂亮是不是？哎，我认识她，她就是大哥哥手机里面的星星姐姐。星星姐姐。嗯，这是点开微信以后，旁边掉出一个小星星。我看见哥哥把他自己了，你们都没有，只有他一个。哦，原来是这样呀！笑笑，你以后不许再乱看哥哥手机了。为什么？因为哥哥现在有女朋友了，哥哥的手机只能给女朋友看。哼，我讨厌哥哥。你确定真的不吃啊？不太饿。一口都没吃，小姑看起来很会做饭的样子，那一桌菜，邓丽，邓丽，你装什么矜持啊你啊？我能装一辈子吗？啊？我过几天就露馅儿了。等一下，一辈子，邓丽，你可太矜持了。才刚在一起，你就想一辈子了？那不是，这就不是重点。我有好多，哎呀！嗯嗯，喂，想吃什么？我猜你啊，现在已经饿得前胸贴后背了，根本睡不着。嗯，没有啊。
要不要我去厨房给你做点吃的？曾礼，曾礼，喂，怎么不说话了？你怎么进来了，艾老师？既然已经过了十一点，我们要不要做一件你从来没有做过的事？那个，今天太晚了，明天再说吧。不想，这件事儿只有晚上才能做。不是很好吧？艾老师是不是从小到大都没有？十一点过了，去东湖啊！<笑>